নতুন অর্থবছরের প্রথম মুদ্রানীতি ঘোষণা আজ বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়ার সম্ভাবনা ঘূর্ণিঝড় কমেনের প্রভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে সাত নম্বর বিপদ সংকেত জারি বন্ধ রয়েছে বন্দরের সব কার্যক্রম টেকনাফে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের একমাত্র ট্যুরিজম জোন শুরু হয়েছে জমি অধিক্রহণ প্রক্রিয়া পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের তাগিদ বিশ্লেষকদের এবং কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর সেচ প্রকল্পে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা বিপরীত চিত্র রংপুর অঞ্চলে পানির অভাবে আমন চারা রোপণ করতে না পেরে বিপাকে কৃষক দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের অন্যান্য খবরের সঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করব দেশের প্রথম ট্যুরিজম জোন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নিয়ে আর এ নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের স্টুডিও উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজার চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী জনাব পবন চৌধুরী সময় স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনার সাথে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব তবে তার আগে অর্থ বাণিজ্যের আরও কিছু খবর জেনে নিচ্ছি আজ ঘোষণা করা হবে নতুন অর্থ বছরের প্রথম মুদ্রানীতি বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ের গভর্নর ড আতিউর রহমান আগামী ছয় মাসের জন্য এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করবেন এর আগে জানুয়ারি থেকে জুন গেল অর্থ বছরের দ্বিতীয়ার্থের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে পনেরো শতাংশ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয় তবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে এ সময় বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে তেরো শতাংশের মতন তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র মতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী রয়েছে সাম্প্রতিক স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি গত মুদ্রানীতির চেয়ে কিছুটা বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে টেকনাফের সাবরঙে সমুদ্র সৈকতে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের একমাত্র ট্যুরিজম জোন এরই মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে জমি অধিগ্রহণ শেষ হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পর্যটন আকর্ষণে আধুনিক সুবিধার অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সানবির রূপল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার প্রায় একশো পঁচিশ কিলোমিটারের এই সৈকত বাংলাদেশের থাকলেও এখনও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক কোনো পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে ওঠেনি যদিও দেশি বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুদের বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে আগ্রহর কমতি নেই এমন আগ্রহ আছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সেন্ট মার্টিন নিয়েও দু সালে পর্যটন বছর সামনে রেখে এ অঞ্চলের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সাবরঙের সমুদ্র উপকূলের সাড়ে এগারোশো একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে সম্ভাবতা যাচাই করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বেজা এখানে গড়ে তোলা হবে পাঁচ তারকা হোটেল সুইমিং পুল বিভিন্ন রাইড ক্যাসিনো সিনেমা ফুড কর্নার সহ পর্যটকদের জন্য আধুনিক সব সুবিধা ট্যুরিস্টরা যাতে নিরাপদে নিশ্চিন্তে এখানে আপনার তাদের ভ্রমণের যে উদ্দেশ্য সেটা তারা মিটাতে পারে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো জায়গাতে এখানে নিশ্চিত করা যায় তা করাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য যে স্থানটি ট্যুরিজম অঞ্চল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেখান থেকে খুব কাছেই মিয়ানমার সীমান্ত তাই নিরাপত্তা নিয়ে এক ধরনের শঙ্কা আছে তবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে আমাদের তরফ থেকে কোনো প্রচার কোনো প্রকার সহযোগিতা ঘাটি থাকবে না যদি প্রয়োজন হয় বিশেষ কোনো কিছুর আমরা অবশ্যই সরকারকে অবগত করব যাতে এখানে স্পেশাল নজর দিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্লেষকরা বলছেন আধুনিক মানের ট্যুরিজম জোন গড়ে তোলার পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন সেবা নিশ্চিত করতে হবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের পর্যটন অঞ্চলের সাথে আঞ্চলিক বা লৌকিক যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী যে অঞ্চলগুলো রয়েছে তার মধ্যে যদি একটি সংযোগ গড়ে তোলা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ আরও গতি বৃদ্ধি পাবে এই ট্যুরিজম জোন স্থাপিত হলে বিদেশিদের পাশাপাশি দেশি পর্যটকদের আকর্ষণেও সম্ভব হবে বলে মনে করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা এই পর্যটন অঞ্চলটি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পে একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে তবে এখানকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হয় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একটি হুমকি রয়েছে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব রকমের উদ্যোগ নেবেন তারা সানবির রূপল সময় সংবাদ সাবরং টেকনাফ দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম এবারে চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজার চেয়ারম্যান পবন চৌধুরীর কাছে জনাব পবন চৌধুরী টেকনাফে হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম ট্যুরিজম জোন তো সেখানে জমি অধিগ্রহণ শেষে আমরা জানি যে গড়ে উঠবে আধুনিক অবকাঠামো 
তো আজ আমরা জানি যে ঘূর্ণিঝড় কমে নেয় প্রভাবে সাত নম্বর বিপদ সংকেত কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে তো এই অঞ্চলে পর্যটকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ট্যুরিজম জোনে কি কি বিশেষ সুবিধা থাকবে শুরুতে সেটি জানতে চাইব দেখুন আপনার সাফরাঙে ট্যুরিজম পার্ক বা একটা ট্যুরিজম অঞ্চল গঠনের জন্য এক্সক্লুসিভ এটা হবে তো এটার একটা দীর্ঘ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো আমি সে লম্বা ব্যাকগ্রাউন্ডে না গিয়ে আপনার প্রশ্নের জবাবটা সরাসরি যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার এটা দেশের প্রথম এবং একমাত্র পরিকল্পিত পর্যটন জোন হিসেবে আমরা এটাকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছি অলরেডি আমরা এখানে ইনিশিয়াল সাইট অ্যাসেসমেন্ট যেটা পিডব্লিউসি কে দিয়ে আমরা শেষ করেছি এবং তারা গত পরশু এটা রিপোর্ট সাবমিট করতে আমাদের কাছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমরা সম্মতি নিয়ে এটা পূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডিতে যাব এখানে আপনার যেহেতু উপকূলীয় এলাকা স্বাভাবিকভাবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এই অঞ্চলে আছে তো পৃথিবীর আপনি দেখবেন সব বড় পর্যটন অঞ্চলগুলি কিন্তু সমুদ্র বিশেষত সমুদ্র উপকূলেই হয়েছে তো বাংলাদেশেও সাফরাং ট্যুরিজম জোনটা তার ব্যতিক্রম নয় তো এটা দর্শকদের কাছে পরিবেশগতভাবে এবং প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর মনোরম একটা জোন হিসেবে ডেভেলপ করার সব ব্যবস্থা আমরা করেছি আর নিরাপত্তার বিষয়টা আপনার অবশ্যই আমাদের মাথায় আছে এবং এটা যে সংস্থাটাতে মাস্টার প্ল্যান করতেছে তাদের টার্মস অফ রেফারেন্সও এটা আছে এখানে নিরাপত্তার সব কিছু করা হবে এটা শুধু প্রাকৃতিক যে কারণে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে যে নিরাপত্তার বিষয় সেটা নয় আপনার আপনাদের প্রতিবেদকে যে কথাটা বলতেছিলেন মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি হওয়াতে এখানে আপনার নিরাপত্তার আরেকটা ডাইমেনশন আছে তো আমরা সবসময় আপনার চ্যালেঞ্জটাকে অপরচুনিটিতে পরিণত করতে চাই এই নিরাপত্তার বিষয়টা তো অবশ্যই অ্যাড্রেস করা হবে প্লাস একটা পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে হওয়াতে ওই দেশ থেকে যাতে অন্যান্য ট্যুরিস্টরা যাতে ওই দেশে আসে সেখান থেকে আপনার একটা স্টপ ওভার নিয়েই যাতে এখানে চলে আসতে পারে সেই সুযোগগুলো আমরা এখানে তৈরি করতে চাই যাতে পর্যটনের পর্যটকদের আপনার আনাগোনাটা বাংলাদেশে বৃদ্ধি পায় বাংলাদেশে এখনো মাত্র কোনো বছরই এ পর্যন্ত আপনার পাঁচ লাখের উপরে বিদেশি পর্যটক আসেনি সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে থাইল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে আপনার পাঁচ কোটি পর্যটক যায় দেশে সেখানে আমাদের দেশে আসতেছে মাত্র পাঁচ লক্ষ এর ফলে এর যে সাপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ যেগুলো ডেভেলপ করার কথা সেগুলো বাংলাদেশে সেভাবে হয়ে ওঠেনি এই জন্য এই বিষয়গুলো আপনার আন্তর্জাতিক মানের যাতে একটা পর্যটন কেন্দ্র করা যায় এটা একটা জোন করা যায় সেই জন্য সব ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এখানে ইতিমধ্যে আমরা সরকারের কাছ থেকে আটশো চুরাশি একরের মতো জায়গা আমরা নিয়ে নিয়েছি এবং আরও জমি আমরা অ্যাকোয়ার করতেছি তো সব মিলিয়ে এখানে এগারোশো একরের উপরে জমিতে আমরা এই আধুনিক একটা পর্যটন কেন্দ্র করতে যাচ্ছি যেটা হবে বিশ্বমানের আচ্ছা আপনারা তো জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে করতে যাচ্ছেন একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই আন্ডার অনুসারে করতে যাচ্ছেন হচ্ছে এই পর্যটন ট্যুরিজম জোন স্পেশাল যেটি করতে যাচ্ছেন তো এটির যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন হবে যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ হয় বা কোনো এই ধরনের কোনো ডিজাস্টার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পর্যটকটা নিরাপদে রাজধানী বা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা পাবেন কিনা এই পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে আপনার আমরা যখন আমি অলরেডি আমি এবং অন্যান্য গভর্নমেন্টের অনেক সিনিয়র অফিসার একাধিকবার এটা ভিজিট করছেন এবং সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ আরও নয়জন সচিব আগামী সপ্তাহে সেখানে যাচ্ছেন আমরা সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি বাস্তবতাটা দেখার জন্য যাতে তাদের স্ব সংস্থা থেকে এখানে অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগটা কি ধরনের ইয়ে আছে সেটা যাতে তারা নিজেরা অনুধাবন করতে পারেন এবং আমাদেরকে সহায়তা করতে পারেন তো আমি গতবার যখন গেলাম সেখানে আমার খুব খারাপ লেগেছে আইলা হয়েছে বেশ অনেক বছর আগে কিন্তু এখানে সেই আইলা বিধ্বস্ত আপনার বেরিবাদ এখনো নির্মাণ করা হয়নি সেই আইলা বিধ্বস্ত যে সড়ক ও জনপদ বিভাগের যে রাস্তাটা সেটা একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তারপরে বাংলাদেশের একটা অংশ আপনার শাহপুর হৃদ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে এখন এখনো পর্যন্ত এই কয় বছর ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে তো আমরা এটার দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে গত চার মাসের মধ্যেই আপনার এই সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে বসে তাদের সহযোগিতা নিয়ে সমস্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে ডিপিপিগুলো প্ল্যানিং কমিশনে চলে গেছে সেখানে আপনার এই যে সড়ক যেটা শাহপুরের দ্বীপের আগ পর্যন্ত সড়ক এটা পাকা করার আপনার ডিপিপি হয়ে গেছে প্ল্যানিং কমিশনে চলে গেছে তারপর আপনার যে বেরিবাদ যেটা নির্মাণ হয়েছে সেটার আপনার ডিপিপি হয়ে গেছে তারপর আপনার সেখানে গ্রামীণ যে তিনটা সড়ক যেগুলো আপনার কানেক্ট করবে এ আমাদের এসি জেটটা ট্যুরিজম পার্ককে সেই তিনটাও আপনার আপনার পর্যটন ইয়েতে গেছে ওই পরিকল্পনা কমিশনে এবং আমরা আশা করতেছি এ সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যে এক নাগের সভা হবে সেখানে এই প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হয়ে যাবে এবং এই এই চার মাসের মধ্যেই আমরা আগে বলেছি আমরা প্রায় নয়শ একর জমি অলরেডি আমরা বন্দোবস্ত নিয়ে নিয়েছি এবং ইনিশিয়াল সাইট অ্যাস
পূর্ণাঙ্গ ফিজিবল স্টাডি খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে জনাব পবন চৌধুরী আপনি তো অবকাঠামো সুবিধার কথা বলছিলেন তো এই অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগ যে ব্যবস্থাটি সেটি কেমন হবে বিনিয়োগ পরিস্থিতি বা বিনিয়োগ ব্যবস্থাটি কেমন হবে এটি কি সরাসরি সরকারি পর্যায়ে হবে নাকি পিপিপি অর্থাৎ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে হবে কিভাবে বিভিন্ন কি অঞ্চলে হবে বা এই ট্যুরিজম জোন কিভাবে অবকাঠামো সুবিধাগুলো গড়ে উঠবে আপনার এই ট্যুরিজম জোনে আপনার বিনিয়োগের বিষয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেব এবং এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই জোনে যদি আমরা দেশি এবং বিদেশি উভয়টাই আপনার বেসরকারি খাত থেকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেটা দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে আরও বেশি অনেক উৎসাহিত করবে এবং এটা এমনকি আমরা সাবজনে বিভক্ত করিও আপনার দেশীয় বিনিয়োগকারী এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আপনার এই জোনকে আমরা লিজ আউট করতে পারি এবং ইনিশিয়ালি আমরা এটা পঞ্চাশ বছরের জন্য তাদের কাছে লিজ আউট করব এটা হোটেল মোটেল হবে সেখানে পরিকল্পিত যত সুযোগ সুবিধা তবে আপনাদের প্রতিবেদকের একটা জায়গা আমি কন্ট্রাডিক করব সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কেসিনের কোনো ব্যবস্থা করব না আচ্ছা আচ্ছা এবার একটু জানতে চাবো একটু অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিশীলতা আনতে এই যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এর কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন সামগ্রিকভাবে আপনার আমরা মনে করি বাংলাদেশ আপনার দীর্ঘদিন যাবৎ বিনিয়োগ খরায় বিশেষ করে বৈদেশিক বিনিয়োগ খরায় ভুগতেছে কিছুদিন আগেও আপনার বিনিয়োগ সংক্রান্ত আপনার প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে বিওইতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন সেখানে আপনার আমাদের এখনও বৈদ এফডিআই এর পরিমাণ আপনার বছরে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স বিলিয়ন ইউএস ডলার মাত্র যেখানে আপনার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি এর হয়তো অনেকগুলো কারণ আছে তার অন্যতম কিন্তু কারণের মধ্যে আছে আপনার জমির যে সংকট অবকাঠামোর যে আপনার সীমাবদ্ধতা যে রয়েছে প্লাস আপনার এনার্জির ইয়ে সংকট আছে প্লাস বিদ্যুতের বিষয়ে আমরা এটা ওভারকাম করতে পেরেছি অত্যন্ত সাকসেসফুলি বাংলাদেশে তো আমরা আশা করতে যে অবকাঠামোর যে সীমাবদ্ধতা সেটা আমরা সরকার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং আমাদের জোন কেন্দ্রিক যে অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয় সেগুলোতে আমরা সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির কাছ থেকেও নিচ্ছি প্লাস ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সাপোর্টের এবং ডিএফআইডি সাপোর্টের প্রজেক্টগুলো থেকে নিচ্ছি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা আশা করতেছি আগামী মাসের শেষ নাগাদ আপনার জায়গার সাথে বাংলাদেশের যে জাপানের সাথে যে চুক্তি হবে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্টের আওতায় সে তার সহায়তা আমরা পাবো অতএব এই অবকাঠামো নির্মাণের যে সীমাবদ্ধতা তার অনেকাংশেই আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে পারবো আচ্ছা আপনি বলছিলেন দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগের কথা তো সেক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন দেশ এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে প্রাধান্য পাবে সে বিষয়ে যদি বলেন কোন আমাদের বিনিয়োগ অঞ্চলগুলো আপনার কোনো কান্ট্রি স্পেসিফিক নয় তবে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটা দেশ এবং তাদের বিনিয়োগকারীদের কিন্তু তাদের ইনভেস্টমেন্টের ডেস্টিনেশন কোন জায়গায় হবে সেটা কিন্তু তাদের নিজস্ব স্টাডি আছে তার স্বাভাবিক একটা সেই স্টাডিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এই বিনিয়োগকারীরা আপনার নির্ধারণ করে থাকে কোন জায়গা তার বিনিয়োগটা আপনার ব্যবসা সফল হবে তো সেই হিসাবে আমরা আমাদের যে এই অল্প দিনের যে অভিজ্ঞতা তাতে আমরা দেখতেছি আমাদের এই বিনিয়োগ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ করে ভারত জাপান এবং চায়নার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে খুব বেশি আমরা আগ্রহ দেখছি পাশাপাশি আপনার থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া এই সমস্ত দেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আগ্রহ আছে তবে চীন জাপান এবং ভারতের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে আপনার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং অলরেডি তারা আমাদের সাথে আপনার হয় চুক্তি করেছে না না হয় এমএইউ করেছে আপনার তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন করার জন্য সেটা চীনের জন্য আমরা একটা জোন দিচ্ছি আপনার সাতশো চুয়াত্তর একর জায়গায় চট্টগ্রামে জাপান একাধিক ইকোনমিক জোনে আপনার বিনিয়োগ করবে এখানে সেটা নিশ্চিত এবং ভারতের সাথেও আমাদের এমওই হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গত ছয় জুন বাংলাদেশ সফরকালে আমরা একটা এমওই করেছি তাদের জন্য আমরা দুটো আপাতত দুটো ইকোনমিক জোন দিচ্ছি একটা কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে এবং আর একটা মংলাতে গভীর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় কোমেন ক্রমশ চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে সাত নম্বর এবং মংলা ও পায়রা বন্দরে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে ঝড়ো হাওয়ায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে গাছ চাপায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এদিকে উপকূলীয় এলাকায় মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন কক্সবাজার আবহাওয়া অফিস জানায় সকাল নয়টা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম কক্সবাজার থেকে আশি কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম বাংলা সমুদ্র বন্দর থেকে দুইশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম এবং পায়রা বন্দর থেকে একশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে কমেন দুপুরের দিকে ক্রমশ উত্তর পশ্চিম দিকে চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকা
এছাড়া বাগেরহাট ফেনী পটুয়াখালী সহ উপকূলীয় এলাকায় স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন উপকূলীয় নৌ রুটে সব ধরনের নৌ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডব্লিউটিএম গতকাল রাতে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয় দর্শক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের কার্যক্রম এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছেন সহকর্মী হাজিরা শিউলি বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শিউলি মাহমুদ আপনি জানেন যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার পর থেকে আবহাওয়া অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করে এবং ঘূর্ণিঝড় কমেন যে দুপুর নাগাদ চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকা অতিক্রম করার কথা রয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আশঙ্কায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে সব ধরনের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম বন্দরই হচ্ছে দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর এবং এই বন্দর দিয়ে দেশের সিংহভাগ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয় সেই কারণে বন্দরে সুরক্ষার জন্য গত রাতে জরুরি বৈঠক করে সাত নম্বর সতর্কতার সঙ্গে জারি করার পরে নিরাপত্তার সর্বোচ্চ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতার ধাপ জারি করে কর্তৃপক্ষ এবং বন্দরে যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয় এবং জাহাজ এবং যত স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতি আছে সবগুলোর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ এবং ইতিমধ্যে তিনটি কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়েছে এবং বহিন্নগরে গতকাল থেকে সব ধরনের পণ্য খালাস বন্ধ এবং যেটিতে রাতে সীমিত পরিমাণ পণ্য খালাস চললো সকাল থেকে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পণ্য ডেলিভারিও বন্ধ রয়েছে এবং বন্দর এছাড়া লাইটের জাহাজ যেগুলো বহিন্নগর থেকে পণ্য খালাস করে সেগুলো কর্ণফুলি নদীর কর্ণফুলি তৃতীয় সেতু এলাকায় উজানে সেগুলোকে নিরাপদ দূরতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বন্দরে যেসব সার্ভে জাহাজ এবং উদ্ধারকারী জাহাজ পাইলট জাহাজ আছে সবগুলো জাহাজকেই নিরাপদে তাদের নিরাপদ অবস্থানে বন্দর কর্তৃপক্ষ অলরেডি নিয়ে এসেছে এর বাইরেও বন্দরের ভেতরে যে কন্টেনার আছে কন্টেনারগুলো অনেক সময় খালি কন্টেনারে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে সেখানে কন্টেনার সবগুলো খালি কন্টেনার বুক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে ঝোড়ো হাওয়া এইসব কন্টেনার কোনো অঘটন ঘটাতে না পারে এর বাইরে জেলা প্রশাসন থেকে সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আশ্রয় স্কুলগুলোতে যেন দুর্গত এলাকার মানুষ আশ্রয় নিতে পারে সেখানে সে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন এবং তিনটি উপজেলা বিশেষ করে আনোয়ারা সন্দ্বীপ এবং বাসকেল উপজেলার লোকজনকেও নিরাপদে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এই ছিল মাহমুদ আমার কাছে চট্টগ্রাম বন্দরের ঘূর্ণিঝড় কোমেনের আঘাত থানার আশঙ্কায় যে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তার সর্বশেষ তথ্য দর্শক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের কার্যক্রম আর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সেসব খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাজরা চৌলি এদিকে আবহাওয়া জানিয়েছে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় কমে নাজ দুপুরের পর চট্টগ্রাম ও বরিশালের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে এ সময় চার থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসেরও আশঙ্কা রয়েছে शेल्टारे দর্শক আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজার চেয়ারম্যান পবন চৌধুরীর কাছে আমরা কথা বলছিলাম দেশের প্রথম ট্যুরিজম জোন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নিয়ে জনাব পবন চৌধুরী আমরা জানি যে আগামী পনেরো বছরে প্রায় একশোটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে তো এখানে কর্মসংস্থান এবং এক্ষেত্রে থেকে রপ্তানির পরিমাণটি কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ আমাদের ঠিকই বলেছেন আমরা আমাদের পরিকল্পনা আছে আপনার দেশে আগামী পনেরো বছরে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থাপনের তার কারণ এই পরিকল্পনা গ্রহণেরও একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাজনৈতিক নেতারা আপনার দেশের উন্নয়ন সাধনের জন্য মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্বটা মূলত কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের উপর এবং তারই অংশ হিসাবে আমরা এই পরিকল্পনার তা করেছি যে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে এবং মানুষের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি সাধিত করতে হবে তো তারই অংশ হিসাবে যে আমরা একশোটা জোন করার পরিকল্পনা করছি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সেটা আমাদের ধারণায় পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা অবশ্যই পারবো 
এবং তাতে আমরা ধারণা করতেছি এতে অন্তত পক্ষে আপনার এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রতি বছর এই সমস্ত জোন থেকে যে আপনার পণ্য এবং সেবা উৎপাদিত হবে তার রপ্তানি করে কমপক্ষে আপনার চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করা সম্ভব হবে আচ্ছা এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো থেকে দেশীয় উদ্যোক্তারা যারা তারা কি ধরনের বিশেষ সুবিধা পাবেন দেশীয় উদ্যোক্তা বিদেশি উদ্যোক্তা আসলে ইনভেস্টর যারা আছেন ইকোনমির জন্য তারা একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন তবে এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য যেটা বাড়তি সুবিধা সেটা হচ্ছে যে আপনার যে আগে যে ধরনের মডেলগুলোতে আপনার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হতো তো তার চাইতে এখানে প্রচুর ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আমরা নিয়ে এসেছি ইকোনমিক জোনগুলোতে আপনার ছয়টা মডেলে এই জোন প্রতিষ্ঠা করা যায় যেখানে আগে যে আমাদের ইপিজেডগুলো হতো সেখানে শুধু একটা মডেলে কাজ করা হতো সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কিন্তু এখানে একজন বেসরকারি ব্যক্তি ব্যক্তিও আপনার ইকোনমিক জোন করতে পারেন অলরেডি আমরা বেসরকারি চারটা ইকোনমিক জোনকে প্রাথমিক লাইসেন্স দিয়েছি এবং আরও বেশ কয়েকটা আবেদন আছে আমরা আব্দুল মুনিমকে লাইসেন্স দিয়েছি আমরা একে খানকে লাইসেন্স দিয়েছি আমরা মেঘনা গ্রুপকে লাইসেন্স দিয়েছি আর কয়েকটা লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে তাছাড়া আপনার সরকারি বেসরকারি প্রক্রিয়ায় আমরা পাওয়ার পাওয়ার প্যাককে মংলায় একটা ইকোনমিক জোন প্রাথমিক লাইসেন্স আমরা দিয়েছি এবং আরও বেশ কিছু জোন আছে এছাড়াও আপনার এখানে শুধুমাত্র একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা সেক্টরের জন্য আপনার এসিজেট করার আপনার বিধান আছে এখানে আপনারা আপনার গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট মডেলে অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য সরাসরি তাদের বিনিয়োগকারীরা যাতে এখানে বিনিয়োগ করতে পারে সেই সুযোগ আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের জন্য ইকোনমিক জোনগুলো ডেডিকেটেড থাকবে এছাড়াও আপনার দেশের কোনো সরকারি সংস্থা যাদের এই জোন ডেভেলপমেন্টে অভিজ্ঞতা আছে ডেভেলপার হিসেবে অভিজ্ঞতা আছে তারাও যাতে নিজস্ব ইকোনমিক জোন করতে পারে সেই মডেলটা আমরা নিয়ে এসেছি অতএব এখানে আপনার বিনিয়োগকারীরা অর্থনৈতিক জোনগুলোতে বিনিয়োগ করলে আমরা এটা নিশ্চিত যে আমরা তাদেরকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিতে পারবো জনাব পাবন চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় টিভিকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজার চেয়ারম্যান পাবন চৌধুরীর সাথে আমাদের কথা বলার বিষয়বস্তু ছিল দেশের প্রথম ট্যুরিজম জোন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নিয়ে দর্শক এই মুহূর্তে মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন গভর্নর ড আতিউর রহমান আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে চলেছি যার ফলে ভোক্তা মূল্য স্ফীতির পরিমিতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় টেকসই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর ধারা অর্জনের উচ্চ গুরুত্বের বিষয়ে কোন মহলের সাথেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অবশ্যই কোন দ্বিমত নেই এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংযত মুদ্রানীতির মধ্যে থেকেও ছোট বড় ধরনের উৎপাদনমুখী উদ্যোগে অর্থায়ন পর্যাপ্ততার বিষয়ে জোরালো নীতি সমর্থন দিয়ে আসছে রপ্তানি খাত বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন অর্থায়ন তহবিল অর্থাৎ যেটাকে আমরা ইডিএফ বলি তা থেকে সাশ্রয়ী সুদ হারে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন পাচ্ছে যা এখন দুই বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে আপনারা মনে রাখিয়েছেন যে দুই সালে এটা মাত্র দুইশো মিলিয়ন ডলার ছিল রপ্তানিকারক নয় এমন উৎপাদন উদ্যোগগুলো উপকরণ আদি আমদানির জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী বৈদেশিক মুদ্রা অর্থায়ন আহরণ করতে পারছে মাইক্রো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উৎপাদন উদ্যোগগুলোর অর্থায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের সঞ্চয় যোগান বর্ধিত মাত্রায় সঞ্চালিত হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক এসব অর্থায়ন উদ্যোগ এবং পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বন প্রকল্পের অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃ অর্থায়ন সহায়তা ঋণদাতা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা সমর্থিত আইপিপিএফ প্রকল্পটি বাংলাদেশে অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী দীর্ঘতর মেয়াদী অর্থায়ন যোগান দিচ্ছে এবং এর ফলে আমাদের ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা সহায়তা করতে পেরেছি ড্রাই ডগ উৎপাদনে সহায়তা করতে পারছি এমনকি আমরা হাসপাতাল পর্যন্ত উৎপাদনে আমরা সহযোগিতা করতে পারছি নতুন দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি বান্ধব অর্থায়নের এই সমর্থন সূত্রগুলো সচল থাকার পাশাপাশি নতুন দুটি অর্থায়ন সূত্র যোগ হবে যেমনটি আমরা আপনাদের বলেছিলাম যে এই মুদ্রানীতিতে আমি দুটো কর্মসূচি ঘোষণা করব প্রথমটি হল অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি উভয় বাজারের জন্য উৎপাদনমুখী প্রকল্পগুলোর মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক মুদ্রা অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক থেকে আহরণ করা তিনশো মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল 
আর দ্বিতীয়টি হল রপ্তানিমুখী বস্ত্র পোশাক ও চামড়া শিল্পে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বনের অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সূত্রের দুইশো মিলিয়ন ডলার পুনরর্থায়ন সহায়তা সব মিলে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের একটি অর্থায়ন সুযোগ আমরা বিনিয়োগকারীদের স্বল্প সুধে এটা আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জে দেবার ব্যবস্থা করেছি করতে যাচ্ছি আইপিএফ এফ প্রকল্পটিও ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার পর দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধিত মাত্রায় নবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা আলোচনা করছি বিশ্ব ব্যাংকের সাথে এই এই বিষয়টি নিয়ে উৎপাদন কর্মোদ্যোগের জন্য বিবিধ মুখী এসব নীতি সমর্থন সংকুলান করে প্রণীত হয়েছে আমাদের দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম এর প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গি যা সামাজিক ন্যায়বোধ ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশ বান্ধব উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তার পাশাপাশি ঋণ যোগানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্ফীতি এড়িয়ে ভোক্তা মূল্য স্ফীতি পরিমিতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা জোরালো করবে বলে আমাদের বিশ্বাস দেশচ উৎপাদনে সাত শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি এবং ছয় দশমিক দুই শতাংশ মূল্যস্ফীতির মাত্রা ধরে অভ্যন্তরীণ ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষিপিত হয়েছে বিগত অর্থ বছরের প্রাক্কলিত দশ দশমিক চার শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে দুই হাজার দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের জন্য ষোলো দশমিক তিন শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে আগের অর্থ বছরের প্রাক্কলিত তেরো দশমিক ছয় শতাংশের বিপরীতে দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের পনেরো শতাংশে প্রাইভেট ক্রেডিট ফিফটিন পার্সেন্ট সেটি হল এবারে গত বছরের চেয়ে একটু বেশি সরকারি খাতে ঋণ যোগানের দুই হাজার ষোলো সালের তেইশ দশমিক সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন আপাত দৃষ্টে উচ্চ প্রতীয়মান হচ্ছে মূলত এমনটি মনে হচ্ছে মূলত বিগত অর্থ বছরের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থ বছরের তেরো দশমিক এক শতাংশের বিপরীতে দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের জন্য পনেরো দশমিক ছয় শতাংশে প্রাক্কলিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ মুদ্রা যোগানে আগের অর্থ বছরের চোদ্দ দশমিক তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে দুই হাজার ষোলো অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ষোলো শতাংশ দেশে বিনিয়োগ কার্যক্রম জোরদার হওয়ার ফলে ব্যাংকিং খাতের নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি আগের অর্থ বছরের চেয়ে মন্থর হয়ে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশে দাঁড়াবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বর্তমান বৃদ্ধি হারও বেশ খানিকটা শিথিলতা আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি খাতের ঘাটতিও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ জোরদার হওয়ার কারণে বৃদ্ধি পাবে তবে জিডিপির দুই শতাংশের মতো মাত্রার প্রাক্কলিত ঘাটতি কোনো উদ্বেগের কারণ হবে না নতুন অর্থ বছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি প্রকৃত দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মাত্রায় পরিমিত রাখলেও পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং খাদ্য ও জ্বালানি বহির্ভূত কোর মূল্য স্ফীতিতে নিম্নগামী প্রবণতা সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীতি সুধার অর্থাৎ রেপো রিভার্স রেপো সুধার সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায় নামিয়ে আনার বিবেচনায় আমরা দ্বিধান্বিত হব না দর্শক মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে কয়েকদিনের টানা ভারী বর্ষণে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা এতে প্রকল্পের ভেতরের সহস্রাধিক খামারের শত কোটি টাকার মাছ ভেসে গেছে বলে দাবি মৎস্য খামারিদের তবে প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন জলাবদ্ধতা দূর করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ফারুক আহমেদের তথ্য কৃষ্ণকান্তদের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট
চাঁদপুর ও পাশের লক্ষ্মীপুর জেলার ছয়টি উপজেলা নিয়ে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প চুয়ান্ন হাজার হেক্টর ভূমি নিয়ে উনিশশো সালে এই প্রকল্পটি চালু হয় প্রথম দুই দশক ধরে কৃষির জন্য প্রকল্পটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় রিং ডাইকের মধ্যে এবং ডাকাতিয়া নদীর বিভিন্ন অংশে সহস্রাধিক মাছের খামার গড়ে ওঠে গত কয়েকদিনের টানা ভারী বর্ষণে খামারিরা দিশেহারা প্রকল্প এলাকা জলাশয় ও ডাকাতিয়া নদীর বিভিন্ন অংশে জলবদ্ধতার কারণে ভেসে গেছে কোটি কোটি টাকার মাছ গত দশ বছর ধরে আমরা এই বৃষ্টি বাদল দেখি না এখন বর্তমানে বৃষ্টি বাদল আমরা বহুত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছি গিয়া মাছ সব গেছি গিয়া আমি ব্যাংক থেকে প্রায় এক দেড় কোটি টাকা লোন আছে এই লোনে না প্রায় সাত থেকে আট কোটি টাকা ইনভেস্ট করছি আমরা যে মাছ চাষ করতেছি আমাদের সমস্ত মাছ বাইরে গেছি গিয়ে আড়ের উপরে দিয়া খামার মালিক নেতারা জানান ভয়াবহ এমন পরিস্থিতিতে নানাভাবে মাছ রক্ষার চেষ্টা চলছে এ ব্যাপারে সরকারি দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তারা মাছের চাষিরা নেট বালির বস্তা কচুরি ফেনা দিয়া তাদের মাছের খামার গুলা আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতেছে রক্ষা করার জন্য অনতি বিলম্বে এই সাতপুর সেচ প্রকল্প থেকে পানি নিষ্কাশন করে মৎস্যজীবীদের শত কোটি টাকা বিনিয়োগ রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি এদিকে জলবদ্ধতার ভয়াবহতা সরেজমিনে দেখে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন বলে জানান উপজেলা প্রশাসনের শীর্ষ এই কর্মকর্তা মাছের পুকুরগুলো সব ভেসে গিয়েছে তো আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচারীভূত করেছি বিষয়টি এবং ওনারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন আর প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণকারী পানি উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষ এই কর্মকর্তা জানান নতুন করে বৃষ্টিপাত না হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে এ এলাকায় জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত হয়েছে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এই জন্য সময় লাগছে বেশি আতঙ্কিত হবার কিছু নেই প্রতি বছর জুলাই মাসে গড়ে চারশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও এবার সাড়ে সাতশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে চাঁদপুরে যা গত একশো বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে অন্যদিকে টানা বৃষ্টিতে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা যখন পানিতে তলিয়ে গেছে তখন উত্তরের রংপুর কৃষি অঞ্চল পড়ছে খা খা রোদে পানির অভাবে আমন চারা রোপণ করতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা এ অবস্থায় রোপা আমনের আবাদ নিয়েও শঙ্কায় রয়েছেন তারা শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রংপুর থেকে মানিক সরকারের রিপোর্ট আমনের চারা রোপণের ভর মৌসুম এখন আর চারা রোপণ মানেই প্রয়োজন পানি ও কাদা মাটিতে লেপটে থাকা জমি কিন্তু শ্রাবণের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেও প্রত্যাশিত বৃষ্টির দেখা নেই শস্য ভাণ্ডার বলে খ্যাত উত্তরের জেলাগুলোতে আমনের ভর মৌসুম অতিক্রান্ত হতে চললেও শুধুমাত্র পানির অভাবে এখনও ফাঁকা মাঠের পর মাঠ এতে করে হাত পা গুটিয়ে আকাশের পানে চেয়ে নিরুপায় এখন ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষিরা জমি আমি রেডি করে রাখছি পানির ব্যাগর আমি জমি কাটতে পারছি না পুকুরে পানি থাকতেছে না আমরা আবাদ করতে পারতেছি না আবাদ চালিয়ে নিতে অবস্থাপন্ন কৃষকেরা বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে পানি দিয়ে চারা রোপণ করলেও তীব্র রোদের কারণে সে পানীয় শুকে চৌচির হচ্ছে বিস্তীর্ণ চারার জমি কৃষকরা বলছেন সকালে পানি দিলেই বিকালেই সে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে এতে বাড়তি খরচ হলেও দাম নেই ফসলের এ অবস্থায় দিশে হারা তারা সকালবেলা ছয় ঘন্টা পানি দিই পানি দেয় ছয় ঘন্টা পানি দেয় মানুষ ওটা খরচের সন্ধ্যা হইতে হইতে পানি শেষ পঞ্চাশ শতকের জমিতে আপনার চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পানি লাগতেছে পাঁচ ঘন্টা পানি লাগতেছে সমান সমান মনে করেন যে আপনার পাঁচ ডেড় সাড়ে সাতশো টাকা খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে ধানের দাম নাই এভাবে আমরা কৃষি কিভাবে বাঁচবো এদিকে অনাবৃষ্টিতে ভোগান্তির কথা স্বীকার করে নিয়ে খরা মোকাবেলায় কৃষকদের নানা পরামর্শ দিয়ে কৃষি বিভাগ বলছে শ্রাবণ জুড়েই চারা রোপণের সময় রয়েছে কৃষক ভাইদেরকে আপাতত ওই শ্যালো মেশিনকে চালু করে দিয়ে ধান লাগানোর ব্যবস্থাটা আমরা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি বা জমির পাশেই গর্ত করে সেখানে পানি রাখার ব্যবস্থা করে সেখানে লাগানোর ব্যবস্থা করার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি রংপুর কৃষি অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এবার পাঁচ লাখ একষট্টি হাজার দুইশো উনচল্লিশ হেক্টর জমিতে রোপা আমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত দুই লাখ বিরাশি হাজার নয়শো পঁচিশ হেক্টর জমিতে অর্জিত হয়েছে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর শিগগিরই পঞ্চাশ কোটি ডলারের পুনঃ ঋণ কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই ঋণে ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসা এবং সবুজ বিনিয়োগ বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে বুধবার এসএমই খাতের উন্নয়নে গঠিত নতুন সংগঠন আই এম এসএমই অব বাংলাদেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন তিনি আরও বলেন ক্ষুদ্র মাঝারি খাতে সাফল্য পেতে হলে উদ্যোক্তা সংগঠন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এসএমই খাতের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন গভর্নর নতুন সংগঠনটি ব্যবসার সঠিক দিক নির্দেশনা পরিকল্পনা প্রণয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করা সহ এসএমই খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে
संगठन टी एस एम इ उद्योग तटप सल्यूशन हिसाब से क्या कर अनुष्ठने भारतीय हाईकमिशनार पंकज शरण भारतीय उद्योता प्रतिनिधि दल विभिन्न खतर क्षुद्र माझी उद्योता बैंक और आर्थिक प्रतिष्ठान प्रतिनिधि व्यवसायी संगठन प्रतिनिधिरा उपस्थित छ टोटल जे ऋण दी चौबीस शतांश एसएमई सेक्टर के दी और नाना रकम रिफाइनान्स स्कीम चालू करूब शीघ्र ही पांच मिलियन डलार एक नतून स्कीम रिफाइनान्स उन्डो चालू करते जाने एसएमई सेक्टर ऋण सेक्टर खूब प्राधान्य पा दृढ़ विश्वास आई एम एस एम इ जैगा गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर चलती बचरे द्वित प्रानी के लोकसान पड़े जुक्तरज्य तेल गैस उत्तोलनकारी ब्रिटिश पेट्रोलियम आंतर्जा बजारे जालानी तेल दरपतन और जुक्तराष्ट्र के देा बड़ अंक क्षतिपूरण कारण प्रतिष्ठान के लोकसान पड़ते हो मन कर बजार विश्लेषक दो हजार दस साले मेक्सिको उपसागरे तेल क्षेत्र दुर्घटनार क्षतिपूरण बाबद चलती मासे शुरूते ही जुक्तराष्ट्र विचार विभाग के एक हजार आठश सत्तर कोटी डलार दीते राजी है विपि अन्य गल बचर तुलन में विश्वबजारे अर्धेक बसि कमे जालानी तेल दाम प्रति बारेल तेल दाम पंचान्न डलार नीचे नेमे आसाय विपिर मुनाफाओ कमे उल्लेख्य हारे फले नतून बनियोग और तेल गैस अनुसंधान खरच कमाते हष्ठान के जुक्तराष्ट्र बजार के चौदह लाख गाड़ी तुले फियाट क्रिसलार हैकिंग प्रतरोधे रेडियोर सफ्टवेर हाल नागद करते ही गाड़ी सर फियाट प्रतिष्ठानटर सैबार सिक्यूरिटी विशेषज्ञ एक गवेषण देखा गया है गाड़ी इंटरनेट संजोग थे हैकार चाहले ही एर सहाज्य माझ पथे चलन गाड़ी बंध कर दीते एचड़ा इंजिन के अन्य पथे परचालना सह स्टारिंग और ब्रेक अकेज कर दीते से संख्या एड़ाते ही जुक्तराष्ट्र सड़क निरापत्ता संस्था निर्देशे बजारे थका गाड़ीगुलर सफ्टवेयारे परिवर्तन आन फियाट प्रेसलर दर्शक बारे जान देव ढाके स्टक एक्सचेजर लेंदेन परिस्थिति चले जा डिएसिओ वेबसाइट दर्शक सप्ताह शेष कार्यदिवस आज बृहस्पतिवार देखते डिएसि एक्स अर्थात डिएसिर प्रधान सूचक एख पर् तेर पॉन्ट कमे दाड़ी से चार हजार सातशो चौष्टि पॉन्ट अन्यदि डिएसि एस अर्थात सरिया सूचक देखते दुई पॉन्ट कमे दाड़ी से एक हजार एकश एकाशी पॉन्ट अन्यदि डिएसि थार्टी अर्थात बाचा सूचक देखते दुई पॉन्ट कमे दाड़ी से एक हजार आठशो षि पॉन्ट एख पर् शेयर बजारे लेंदेन हब लेंदेन हो प्राय ऊट कोटी ट शेयर और म्यूचुअल फंड लेंदेन हवा प्रतिष्ठानगुलर मध्य एख पर् दाम बेड़े पचाशीटी कमे नब्बे और अपरिवर्तित रही है पचिश्ट प्रतिष्ठान शेयर और म्यूचुअल फंडर दाम दर्शक आप चले जा टप टोटी शेयर टप टोटी शेयर तलिकार प्रथम अवस्थान रही है शासा डेनिम जर सबशेष लेंदेन मूल्य देखते तेताल टा आशी पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य एख पर् चुवाल्लिस टाक आशी पैसा और सर्वनिम लेंदेन मूल्य तेताल टाक पंचाश पैसा अन्यदि के लाफा सुरमा सीमेंट रही है टप टोटी शेयर द्वितीय अवस्थान जर सबशेष लेंदेन मूल्य एक सौ चौबीस टाक त्रिश पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य एक सौ चौबीस टाक आशी पैसा और सर्वनिम लेंदेन मूल्य एक सौ तेईस टाक सत्तर पैसा अन्यदि के पी एल एफ एस एल अर्थात पीपल्स लिजिंग एंड फाइनान्स सार्विस लिमिटेड रही है टप टोटी शेयर तृत्य अवस्थान जर सबशेष लेंदेन मूल्य सतर टाक षाट पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य एख पर् अठारो टाक और सर्वनिम लेंदेन मूल्य सतर टाक दस पैसा बेक्सिंगो रही है टप टोटी शेयर चतुर्थ अवस्थान जर सबशेष लेंदेन मूल्य त्रिश टाक आशी पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य एख पर् चौत्रिश टाक पंचाश पैसा और सर्वनिम लेंदेन मूल्य त्रिश टाक सत्तर पैसा टेलिकम खतर प्रतिष्ठान ग्रामीण फंड रही है टप टोटी शेयर पंचम अवस्थान जर सबशेष लेंदेन मूल्य देखते एख पर् तीन सौ बत्रीस टाक दस पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य तीन सौ पैंत टाक और सर्वनिम लेंदेन मूल्य तीन सौ बत्रीस टाक अन्यदि के अलिम्पिक एक्सेसरिज लिमिटेड रही है टप टोटी शेयर ष्ठ अवस्थान जर सबशेष लेंदेन मूल्य छिषट्टी टाक त्रिश पैसा सर्वोच्च लेंदेन मूल्य छिषट्टी टाक पंचाश पैसा और सर्वनिम लेंदेन मूल्य चौष्टि टाक आशी पैसा दर्शक ये शेयर बजार परिस्थिति सबशेष खबराखबर आबो जान दीची ए समय बाणिज्य शुरोनगुल नतून अर्थ बचर प्रथम मुद्रानीति घोषणा बेसरकारी खाते ऋण प्रबृद्ध लक्ष्यम्रा पंद शतांश निर्धारण घूर्णिझड़ कमे प्रभाव में कक्सबाजार और चट्टग्रामे सत नम्बर विपद संकेत जारी बंध रही है बंदर सकल कार्यक्रम टेकनाफे गढ़े तोला हेर एकम्र टूरिजम जो शुरू हो जमी अधिग्रहण प्रक्रिया पर्यटक निरापत्ता निश्चित तागिद विश्लेषक ए कयक दिन भारि बर्षण चाँदपुर लक्ष्मीपुर सेच प्रकल्पे भय जलाबद्धता विपरीत चित्र रंगपुर अंचले पानी अभाव चारा रोपण करते ने विपाके कृषक 
দর্শক এই ছিল এই সময় বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি এছাড়া মাত্র পাক খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টাডি স্পেস এসএল লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়